వెల్కమ్ టు ఛానల్ ఎస్ఆర్టీ తెలుగు లెక్చర్స్ మనం ఈరోజు ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆటోమేటా థియరీ ఆ థియరీ ఆఫ్ కాంపిటేషన్ వీడియోస్లో మన దగ్గర ఏదైనా ఒక ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఉంటే ఆ ఫైనైట్ ఆటోమేటాని రెగ్యులర్ గ్రామర్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం మీకు అండి వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే అలాగే ఈ కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోదు సో మనకి ఫైనైట్ ఆటోమేటా అంటే ఏంటో తెలుసు రెగ్యులర్ గ్రామర్ అంటే ఏంటో కొంటో తెలుసు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో రెగ్యులర్ గ్రామర్ని ఫైనైట్ ఆటోమేటాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూసాం ఇప్పుడు ఏంటి మన దగ్గర ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఉంది ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తారు ఫైనైట్ ఆటోమేటా డయాగ్రామ్ ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా డయాగ్రామ్ని మనం సెట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్స్ దట్ నాటింగ్ బట్ ద రెగ్యులర్ గ్రామర్గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి సో అదే ప్రాసెస్ అలాగ చూద్దాం సో మనకి ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఇచ్చారు సో ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఇస్తే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాని రెగ్యులర్ గ్రామర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి కదా సో ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఎలా రాయాలో చూపిస్తా చూడండి సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ స్టేట్ ఆర్ ఇనీషియల్ స్టేట్ సో ఇనీషియల్ స్టేట్లో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏముంది క్యూ నాట్ క్యూ నాట్ మీద మనం ఇన్పుట్ అప్లై సింబల్ అప్లై చేస్తే క్యూ నాట్ క్యూ నాట్ మీద ఏ అప్ బి ఏ అప్లై చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళింది క్యూ వన్ స్టేట్కి వెళ్ళింది అంటే ఇదొక ప్రొడక్షన్ రూల్ మన గ్రామర్లో ఇది ఒక ప్రొడక్షన్ రూల్ అలాగే క్యూ నాట్ ఆన్ బి అప్లై చేస్తే క్యూ నాట్ మీద బి అప్లై చేస్తే అగైన్ క్యూ నాట్ మీదకి క్యూ నాట్ దగ్గరికి ఆ స్టేట్ దగ్గరికి రీచ్ అయింది సో మనము ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ తీసుకుని ఆ స్టేట్ మీద ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏ ఏ ఇన్పుట్ సింబల్స్ అప్లై చేశారో చూసుకుని ఆ ఇన్పుట్ సింబల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది నెక్స్ట్ ఏ స్టేట్కి చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో ఏ ఏ ఇన్పుట్ సింబల్ అప్లై చేస్తున్నారో ఆ ఇన్పుట్ సింబల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏ స్టేట్కి వెళ్తుంది అవి రెండు ఐడెంటిఫై చేసుకుని మనం మన రిక్వైర్డ్ గ్రామర్లో ప్రొడక్షన్ రూల్స్ అనేవి వ్రాయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను క్యూ నాట్కి రాసేసాను నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి క్యూ వన్ సో క్యూ వన్కి ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి క్యూ వన్ క్యూ వన్ మీద ఏ అప్లై చేస్తే క్యూ వన్ ఆన్ ఏ గోస్ టు క్యూ టూ క్యూ వన్ ఆన్ ఏ గోస్ టు క్యూ టూ సో క్యూ వన్ ఆన్ ఏ గో టు క్యూ టూ అని రా అని రాయచ్చు లేకపోతే ఈ ప్రొడక్షన్ ఎలా రాయచ్చు అంటే క్యూ వన్ గోస్ టు ఏ క్యూ వన్ గోస్ టు ఏ అంటే ఏంటి మనం ప్రీవియస్గా రెగ్యులర్ గ్రామర్ టు ఫైనైట్ ఆటోమేటర్ మనం కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు చూసుకున్నాం క్యూ వన్ అండ్ ఏ ఇలా ఉంటే ప్రొడక్షన్ దాని అర్థం ఏంటి క్యూ వన్ అండ్ ఏ గోస్ టు సమ్ ఫైనల్ స్టేట్ సో క్యూ వన్ అండ్ ఏ గోస్ టు సమ్ ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్తుంది అని అర్థం సో ఈ ప్రొడక్షన్ ఇలా అయినా రాయచ్చు ఇలా అయినా రాయచ్చు సో ఇక్కడ మన క్యూ టూ అనేది ఏంటి ఫైనల్ స్టేట్ సో కాబట్టి క్యూ వన్ అండ్ ఏ అని కూడా రాయచ్చు ఈ ప్రొడక్షన్ని ఇప్పుడు క్యూ వన్ అండ్ ఏ అప్లై చేసినప్పుడు క్యూ టూకి వెళ్ళింది ఆ క్యూ టూ అనేది ఫైనల్ స్టేట్ అయితే ఆ దాన్ని ఎలా అయినా రాయచ్చు క్యూ వన్ అండ్ ఏ గోస్ టు క్యూ టూ ఆర్ క్యూ వన్ అండ్ గోస్ ఏ క్యూ వన్ గోస్ టు ఏ నెక్స్ట్ క్యూ టూ క్యూ వన్ క్యూ వన్ ఆన్ బి గోస్ టు క్యూ నాట్ సో క్యూ వన్ ఆన్ బి గోస్ టు క్యూ నాట్ సో నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ క్యూ టూ ఆన్ ఏ గోస్ టు అగైన్ క్యూ టూ క్యూ టూ ఆన్ బి గోస్ టు అగైన్ క్యూ టూ కానీ క్యూ టూ ఏంటి ఫైనల్ స్టేట్ కదా సో మనం ఇలా కూడా రాయచ్చు కదా క్యూ టూ గోస్ టు క్యూ టూ గోస్ టు ఏ క్యూ టూ గోస్ టు బి దీని అర్థం ఏంటి క్యూ టూ ఆన్ ఏ గోస్ టు సమ్ ఫైనల్ స్టేట్ క్యూ టూ ఆన్ బి గోస్ టు సమ్ ఫైనల్ స్టేట్ ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్ ఏది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే క్యూ టూ గోస్ టు ఎప్సిలాన్ సో ఇలా ప్రొడక్షన్ రాసామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి క్యూ టూ అనేది ఫైనల్ స్టేట్ సో అర్థమైందా సో మనకి ఇచ్చిన ఈ ఫైనైట్ ఆటోమేటాకి సో మన స్టేట్స్ ఏంటి మన స్టేట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనము ఎక్కడికి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ అనేది మన రెగ్యులర్ రిక్వైర్డ్ రెగ్యులర్ గ్రామర్ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఇప్పుడు మనకి సెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ వచ్చేసినాయి కదా గ్రామర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద జీ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఫోర్ టపుల్స్ విటిపిఎస్ వి మీన్ సెట్ ఆఫ్ నాన్ టర్మినల్స్ మన నాన్ టర్మినల్స్ అంటే ఏంటి ఏంటి ఇక్కడ క్యూ నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఓకే అలాగే వి మీన్ టి మీన్ సెట్ ఆఫ్ టర్మినల్స్ సో గ్రామర్లో టర్మినల్స్ ఏమవుతాయి మన ఫైనైట్ ఆటోమేటర్లు ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమున్నాయో అవే మ
సో ఈ విధంగా మనము మనకి ఇచ్చిన రెగ్యులర్ గ్రామర్ నుంచి సారీ మనకి ఇచ్చిన ఫైనైట్ ఆటోమేటర్ నుంచి రెగ్యులర్ గ్రామర్ అనేది కన్స